पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है जहां पीने के लिए जलना हो मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कितना कठिन होगा इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी जलवायुक दशाओं में भी जीना सीख चुके हैं इनमें से कुछ क्षेत्र आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा विरल वनस्पति एवं अत्यधिक तापमान होता है तापमान के आधार पर रेखिस्तान को दो वर्गों में बांटा जा सकता है एक गर्म रेखिस्तान दूसरा ठंडा रेखिस्तान रेखिस्तान में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है उसे मरुद्यान कहते हैं लोग यहाँ खेती करने के लिए बस जाते हैं गरम रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह लगभग पचासी दशमलव चार एटी फाइव पॉइंट फोर लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है ये देश है अल्जीरिया चार मिस्र लीबिया माली मोरितानिया मोरक्को नाइजर सुडान ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है बल्कि वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं यहाँ चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान था परंतु यहाँ की जलवायु बहुत गर्म एवं शुष्क जलवायु में बदल गई जिससे यह रेगिस्तान में बदल गया जलवायु सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है यहाँ की वर्षा ऋतु अल्प काल के लिए होती है यहाँ आकाश बादल रहित एवं स्वच्छ होता है इसीलिए नमी इकट्ठा होने के बजाय तेजी से वाष्पित हो जाती है यहाँ दिन काफी गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है जिससे रेत एवं नग्न चट्टाने अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया सहारा मरुस्थल के लीबिया में स्थित है यहाँ का तापमान 1922 ईस्वी में सत्तावन दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था सहारा मरुस्थल में दिन के विपरीत रातें काफी ठंडी होती हैं, तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु अर्थात लगभग जीरो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है वनस्पति एवं प्राणी जात 
सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं यहाँ जिन स्थानों पर जल उपलब्ध है वहाँ खजूर के पेड़ों से घिरे हरे भरे मरुद्यान पाए जाते हैं ऊंट लकड़बग्घा सियार लोमड़ी बिच्छू सांपों की विभिन्न जातिया एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है लोक पीपल सहारा रेगिस्तान की विषम जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं यहाँ के सबसे प्रमुख निवासी बेदवीन एवं तुआरेग हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी भेड़ ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं इन पशुओं से लोगों को दूध मिलता है पशुओं की खाल से पेटी जूते पानी की बोतल के लिए चमड़ा प्राप्त होता है पशुओं के बालों का उपयोग चटाई कालीन कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं सहारा के मरुद्यानों एवं मिस्र में नील नदी की घाटी में अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोग निवास करते हैं यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं यहाँ चावल गेहूं जो एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सहारा रेगिस्तान के कई देशों जैसे अल्जीरिया लीबिया एवं मिस्र में तेल की खोज होने के कारण यह क्षेत्र तेजी से परिवर्तित हो रहा है इस क्षेत्र में मिलने वाले अन्य खनिजों में लोहा फास्फोरस मैग्नीज एवं यूरेनियम प्रमुख हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है आज यहाँ कांच की खिड़कियों वाले ऊंचे भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं तुआरे लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में महान हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणिया है और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है यह नदी गहरी घाटी एवं महाखड जॉर्ज का निर्माण करती है लद्दाख में अनेक हिमानिया हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी काफी तेज महसूस होती है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ दिन का तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में 
तापमान शून्य से माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है लद्दाख शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है एवं तापमान लगभग हर समय माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम भूमि वनस्पति जात एवं प्राणी जात बहुत कम तापमान एवं कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़िया मिलती हैं। यहाँ घाटी में शरपत विलो एवं पॉपुलर के वृक्ष उगते हैं ग्रीष्म ऋतु में सेब खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ उगते हैं लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन रेड स्टार तिब्बती स्नोकाक रेवेन एवं हुप यहां पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी जंगली भेड़ याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि भी पाए जाते हैं इन पशुओं को दूध मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए तथा भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग उन्हीं वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है लोग पीपल लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस थिक्से, शे एवं लामायुरु। लद्दाख के निवासी ग्रीष्म ऋतु में जौ आलू मटर सेम एवं शलजम की खेती करते हैं शीत ऋतु में अत्यधिक कष्टकारी जलवायु होने के कारण लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं यहाँ की महिलाएं काफी परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है मनाली लेह राजमार्ग चार दर्रों से गुजरता है ये दर्रे हैं रोहतांग ला बारालाचा ला लुनगलाचा ला एवं टंगलंग ला यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है जब मार्ग से बर्फ हटा दिया जाता है लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं गोपा दर्शन घास के मैदान एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं आधुनिकरण के कारण 
यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है और आज भी इसका उपयोग कर रहे हैं धन्यवाद